বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের রায়হানা ম্যাডাম আজকের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করছি যে তোমরা সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছো আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের জন্য আজ আরেকটি নতুন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই চেষ্টা করবে আমার এই অনলাইন ক্লাসটি দেখে পড়াগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজ আমি তোমাদের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়টি থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর এই ষষ্ঠ অধ্যায় হচ্ছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি আমি আবার বলছি ষষ্ঠ অধ্যায় বাংলাদেশের সংস্কৃতি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই সংস্কৃতি শব্দটির সাথে পরিচিত তাই না হ্যাঁ আমি জানি তোমরা সবাই এই শব্দটির সাথে খুবই পরিচিত আসলে সৃষ্টি শুরু থেকেই কিন্তু মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটিয়েছে এক টুকরো পাথর বা একটি গাছের ডাল হয়ে উঠেছিল হিংস্র পশুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর হাতিয়ার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর প্রকৃতিতে এমনিভাবে কাজে লাগানোর ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছে সংস্কৃতি যা অদ্যবধি জনমান রয়েছে আর এভাবেই কিন্তু মানুষ বুঝতে পারল যে সমাজবদ্ধ হয়ে একত্রে থাকলে টিকে থাকার এই লড়াই আরও সুদৃঢ় হবে তাই সমাজকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয় নানা নিয়ম কানুন যা ধীরে ধীরে অর্থনীতি রাজনীতি ধর্ম শিক্ষা ইত্যাদিতে রূপ নিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা সমাজের মানুষের আনন্দ বিনোদন ও কল্যাণের জন্য তৈরি হলো নাচ গান সাহিত্য আরও কত কি ফলে রচিত হয়েছিল সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত রূপ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এতক্ষণ তোমাদের জন্য এই অধ্যায়টি থেকে কিছু মূল কথা তুলে ধরলাম এখন লক্ষ্য করো পাঠ এক সংস্কৃতির ধারণা প্রিয় শিক্ষার্থীরা সংস্কৃতি বা কালচার যে কোনো শব্দেই তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোক না কেন সংস্কৃতি আসলে কিন্তু মানুষের জীবনধারা আর এই সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষের জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায় অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থীরা মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সমাজ জীবনে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যা কিছু চিন্তা ও কর্ম করে তাই হচ্ছে তার সংস্কৃতি কি প্রিয় শিক্ষার্থীরা অনেক সহজ একটি বিষয় না আমি আবার বলছি মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সমাজ জীবনে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যা কিছু চিন্তা ও কর্ম করে তাই হলো তার সংস্কৃতি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে তোমরা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে বুঝে নাও যে উদাহরণস্বরূপ আমি যদি তোমাদের বলি যেমন মনে করো বেঁচে থাকার জন্য মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে সেই খাদ্যকে যখন বিভিন্ন প্রণালীতে রান্না করে এবং সুন্দরভাবে সাজিয়ে পরিবেশন করে তখন সেটা হয়ে যায় মানুষের সংস্কৃতি আবার মানুষ যখন লিখতে শিখল তখন প্রথমে পাথরে খোদাই করে কিংবা গাছের ছাল বা পাতাই লিখত তারপর আবার যখন কাগজ আবিষ্কার করল তখন কালিতে পাখির পালক ডুবিয়ে লিখত আর ধীরে ধীরে মানুষ কলম তৈরি করে কাগজের উপর লিখল এরপর মানুষ টাইপরাইটার আবিষ্কার করে তার মাধ্যমে লেখা শুরু করল প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবং সর্বশেষে কিন্তু মানুষ কম্পিউটার আবিষ্কার করল আর এখন কিন্তু পৃথিবীর বহু মানুষই কম্পিউটারে লেখে আর এই যে লেখার বিভিন্ন মাধ্যম মানুষ তৈরি করল এগুলো সমষ্টিও কিন্তু সংস্কৃতির একটি অংশ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা লক্ষ্য করো সংস্কৃতি দুই ধরনের একটি হচ্ছে বস্তুগত আর অন্যটি হচ্ছে অবস্তুগত আমি আবার বলছি সংস্কৃতি দুই ধরনের একটি হচ্ছে বস্তুগত এবং অন্যটি হচ্ছে অবস্তুগত প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো বাড়ি যদি বস্তুগত সংস্কৃতি হয় তবে এর পরিকল্পনাটাই পরিকল্পনাটি হবে অবস্তুগত সংস্কৃতি পুস্তক যদি বস্তুগত সংস্কৃতি হয় তবে যিনি পুস্তক লেখক অর্থাৎ 
তবে পুস্তক লেখক যে চিন্তা ভাবনা দ্বারা পুস্তকটি লিখেছেন সেটি হবে অবস্থগত সংস্কৃতি প্রিয় শিক্ষার্থীরা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারগুলো হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি এবং যে সফটওয়্যারগুলো কম্পিউটার পরিচালনা করে সেগুলো হচ্ছে অবস্থগত সংস্কৃতি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বস্তুগত সংস্কৃতি এবং অবস্থগত সংস্কৃতি সম্পর্কে বুঝতে পেরেছো তো আশা করে অবশ্যই বুঝতে পেরেছো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আর এরই মাধ্যমে আমি পাঠ একের আলোচনা শেষ করছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে লক্ষ্য করো পাঠ দুই বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদান প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান আমরা খালি চোখে দেখতে পারি ধরতে পারি আবার এদেশের সংস্কৃতির অনেক উপাদানই আমরা দেখতে পাই না আবার ধরতেও কিন্তু পারি না যেমন মনে করো বাংলাদেশের মানুষের তৈরি ঘর বাড়ি আমরা দেখতে পাই কিন্তু এই ঘর বাড়ি তৈরি করতে গেলে যে তৈরির জ্ঞান ও কৌশল থাকে সেগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাই না প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর এসব দিক বিবেচনা করলে লক্ষ্য করো বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদানসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা এক বস্তুগত বা দৃশ্যমান উপাদানসমূহ ও দুই অবস্তুগত বা অদৃশ্য উপাদানসমূহ তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন লক্ষ্য করো এদেশের সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানসমূহ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ঘর বাড়ি আসবাবপত্র পোশাক যানবাহন খাবার চাষাবাদের উপকরণ বইপত্র ইত্যাদি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আামাদের সংস্কৃতির অবস্থগত উপাদানসমূহ হচ্ছে সামগ্রিক জ্ঞান মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতিবোধ ভাষা বর্ণমালা শিল্পকলা সাহিত্য সঙ্গীত আদর্শ ও মূল্যবোধ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ইত্যাদি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আবার বলছি লক্ষ্য করো এদেশের সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানসমূহ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ঘর বাড়ি আসবাবপত্র পোশাক যানবাহন খাবার চাষাবাদের উপকরণ বইপত্র ইত্যাদি আর আমাদের সংস্কৃতির অবস্থগত উপাদানসমূহ হচ্ছে সামগ্রিক জ্ঞান মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতিবোধ ভাষা বর্ণমালা শিল্পকলা সাহিত্য সঙ্গীত আদর্শ ও মূল্যবোধ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ইত্যাদি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসলে আমাদের দেশের মানুষ নিজস্ব প্রয়োজনে বস্তুগত সংস্কৃতির উপাদানসমূহ কিন্তু সৃষ্টি করেছে তবে এসব উপাদান শত শত বছর ধরে কিন্তু টিকে থাকতে পারে যেমন ধরো আমরা জাদুঘরে গেলে কিন্তু অনেক জিনিস দেখতে পাই তাই না প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর এই জাদুঘরের জিনিসগুলো কিন্তু শত শত বছরের পুরাতন জিনিসও জাদুঘরে সংরক্ষিত থাকে আর জাদুঘরে সংরক্ষিত শত বছরের পুরনো এই জিনিসগুলো দেখে আমরা আমাদের বাংলাদেশের সে সময়ের মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কেও ধারণা করতে পারে পিকি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা আমি জানি যে সবাই প্রায় জাদুঘরে গিয়েছো তাই না হ্যাঁ বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে গিয়েছো তোমরা আশা করি তোমরা যারা ঢাকাতে বসবাস করো তারা সহ আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এসেও এই জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করে এবং এখান থেকে কিন্তু আমার আমরা আমাদের সংস্কৃতির অনেক কিছু আমরা অবলোকন করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর তোমরা যারা এখনও জাদুঘরে যাও নাই তাদের জন্য আমি বলছি আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর অবশ্যই তোমরা পরিদর্শন করবে এখানে ও তোমাদের জন্য অনেক কিছু জানার অনেক কিছু শেখার আছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর এই জাতীয় জাদুঘরটি কোথায় অবস্থিত সেটা কি তোমরা জানো আমি বলে দিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই জাতীয় জাদুঘরটি ঢাকার শাহবাগ এলাকায় অবস্থিত আমি আবার বলছি বাংলাদেশের এই জাতীয় জাদুঘরটি ঢাকার শাহবাগ এলাকায় অবস্থিত প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে লক্ষ্য করো বাংলাদেশের সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানসমূহ কোনোভাবেই কিন্তু পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থীরা বস্তুগত সংস্কৃতি অর্থাৎ সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান আর অবস্তুগত উপাদান দুইটি উপাদান পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত কেননা প্রিয় শিক্ষার্থীরা সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানসমূহের পরিচয় পাওয়া যায় আমি আবার বলছি সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানসমূহের 
পরিচয় পাওয়া যায় যেমন উদাহরণ লক্ষ্য করো নকশি কাঁথা বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি বস্তুগত উপাদান আর এর মধ্যে যখন ফুল পাতা হাতি ঘোড়া বা অন্য কোনো দৃশ্য সেলাই করা হয় তখন তা হয়ে ওঠে এদেশের নারী মনের চিন্তার বহির্প্রকাশ আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বলো তো যে নকশি কাথায় মধ্যে যখন নারীরা ফুল পাতা হাতি ঘোড়া বা কোনো দৃশ্য সেলাই করে তাদের নারী মনের চিন্তার বহিপ্রকাশ ঘটে এটি কোন ধরনের সংস্কৃতির উপাদান অবশ্যই প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটি অবস্তুগত উপাদান তাই না তাহলে আমাদের নকশি কাথা হচ্ছে বস্তুগত উপাদান সংস্কৃতির আর যে নকশি কাথায় যে নকশাগুলো ফুটিয়ে তোলা তোলার মাধ্যমে নারী মনের যে চিন্তার বহিপ্রকাশ ঘটে সেটা হচ্ছে সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদান তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি যে তোমরা খুব ভালোভাবে সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান এবং অবস্তুগত উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদানগুলোর একটির পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্যগুলোরও কিন্তু পরিবর্তন হয় যেমন ধরো বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে শাড়ি একটি উপাদান আর প্রযুক্তির পরিবর্তনে শাড়ির রং ডিজাইনে পরিবর্তন এসেছে আবার শাড়ি পরার ধরনেও কিন্তু পরিবর্তন এসেছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা সংস্কৃতি আসলে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি তো রয়েছেই আর আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির পাশাপাশি এখন আসলে বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশও কিছু পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং সেই সংস্কৃতিও কিন্তু আমাদের দেশের অনেক মানুষ এই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কিছু কিছু দিকও কিন্তু লালন করে তবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশীয় যে সংস্কৃতি আমাদের দেশীয় এই সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্য আমাদের গর্ব আর আমাদের সকলেই কিন্তু উচিত আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদানগুলোকে শ্রদ্ধাশীলভাবে সংরক্ষণ করা কারণ আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি কিন্তু দেশীয় সংস্কৃতির যে আভিজাত্যটা এটা কিন্তু অনেক বেশি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর তোমরা চেষ্টা করবে অবশ্যই আমাদের দেশীয় সংস্কৃতিকে লালন করে চলতে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ তোমরা পাঠ দুইয়ের আলোচনা শুনলে এখন আমি তোমাদের জন্য পাঠ তিন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা পাঠ তিন ও চার একত্রে আছে লক্ষ্য করো পাঠ তিন ও চার বাংলাদেশের সংস্কৃতি স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা পূর্ববর্তী পাঠে তোমরা আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদানসমূহ সম্পর্কে জেনেছ আর এই পাঠ তিন ও চারে আমি তোমাদের জন্য বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য দুইটি ভাগে তুলে ধরব প্রিয় শিক্ষার্থীরা কিছু বৈশিষ্ট্য আর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আশা করি তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার সাথে সাথে একটু অনুশীলন করে নেওয়ারও চেষ্টা করবে লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের ভূমি কিন্তু যেমন উর্বর তেমনি সংস্কৃতিও কিন্তু বেশ সমৃদ্ধ এখানে আগত নানা জাতের মানুষ তাদের সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের উর্বর ভূমি মানুষকে কিন্তু কৃষিজীবী হতে উৎসাহিত করেছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই জানো যে আমাদের বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন তোমরা লক্ষ্য করো সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বাংলা আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এক কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে মানুষের আচার আচরণ সঙ্গীত নৃত্য ঘর বাড়ি সহ সংস্কৃতির সকল দিক রাখালিয়া মুর্শিদি জারি সারি সকল গানেই কিন্তু থাকত কৃষির কথা খুব ভালো লাগে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে আমাদের সংস্কৃতির এই যে রাখালিয়া মুর্শিদি জারি সারি গান প্রাচীন বাংলার এই ঐতিহ্যগুলো কিন্তু খুবই গৌরবময় এরপরে লক্ষ্য করো দুই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মাটির ব্যবহার খুব বেশি সেটি হাড়ি কলসি থেকে পোড়া মাটির ফলক পর্যন্ত দেখে বোঝা যায় আমি আবার বলছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মাটির ব্যবহার খুব বেশি সেটি হাড়ি কলসি থেকে পোড়া মাটির ফলক পর্যন্ত দেখে বেশ বোঝা যায় এদেশে বাঁশ বেত কাঠের ব্যবহার বহুকালের প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা মনে রাখবে যে দৈনন্দিন জীবনে 
খাদ্য ও অন্যান্য কাজে গাছপালা ও জলাশয়ের অবদান কিন্তু অনেক বেশি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে লক্ষ্য করো তিন নদী নালার সাথে নৈকট্যের কারণে আমাদের সংস্কৃতিতে মাঝি জেলে নৌকা বানানোর কারিগর ইত্যাদি পেশা গড়ে উঠেছে আমি আবার বলছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা নদী নালার নৈকট্যের কারণে আমাদের সংস্কৃতিতে মাঝি জেলে নৌকা বানানোর কারিগর ইত্যাদি পেশা গড়ে উঠেছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা নদীভিত্তিক ভাটিয়ালি গান শাড়ি গান ইত্যাদিতে নদী আর নদীর উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনের কথা উঠে আসে সাবলীলভাবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা নদীভিত্তিক কোন জিনিসগুলোর সাথে মানুষের জীবনের কথা উঠে আসে তোমরা আরেকটু লক্ষ্য করো নদীভিত্তিক ভাটিয়ালি গান শাড়ি গান ইত্যাদিতে নদী আর নদীর উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনের কথা উঠে আসে সাবলীলভাবে এরপরে লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো আমাদের যে দেশে শুধুমাত্র যে অল্প কিছু পেশার মানুষ রয়েছে তা কিন্তু না প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশে কিন্তু এছাড়াও কৃষক তাঁতি মাঝি জেলে ছাড়াও রয়েছে কামার কুমার নাপিত সহ অসংখ্য শ্রেণী পেশার মানুষ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে তোমরা লক্ষ্য করো বৈশিষ্ট্য চার এখানে তিনটি বড় ভাষা জনগোষ্ঠী তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর তারা হল অস্ট্রিক দ্রাবিড় ও ইন্দো ইউরোপীয় তাদের প্রভাব আমাদের ভাষা সংস্কৃতিতে এখনও রয়েছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আবার বলছি লক্ষ্য করো এখানে তিনটে বড় ভাষা গোষ্ঠী তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে তারা হল অস্ট্রিক দ্রাবিড় ও ইন্দো ইউরোপীয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর তাদের প্রভাব আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে এখনও রয়েছে পাঁচ ইসলাম হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্ট এবং অন্যান্য ধর্ম এখানে পালিত হচ্ছে আর প্রাচীন হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি পাল আমলে বৌদ্ধ ধর্ম মুসলিম সুফি সাধকদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম এবং পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক শাসকদের মাধ্যমে এদেশে খ্রিস্ট ধর্ম বিস্তার লাভ করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর তাই আমাদের রয়েছে প্রকৃতির সাথে বসবাসের দীর্ঘ ঐতিহ্য নানা জাতের মানুষের কাছ থেকে পাওয়া সংস্কৃতি বিভিন্ন ধর্মের কাছ থেকে পাওয়া প্রেরণা আর এই সব কিছু জনবৈচিত্রের মতোই কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে লালন করে আসছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমি আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য তোমাদের জন্য তুলে ধরব লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে প্রকৃতি যেমন সমৃদ্ধ তেমনি তার রয়েছে ভাঙা গড়ার খামখেয়ালিপনা প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রকৃতির বিরূপ আচরণে যেহেতু কখনো ঝড় কখনো বন্যা কখনো অনাবৃষ্টি হঠাৎ ঢল এসব অনিশ্চয়তা থাকে তাই এখানকার মানুষকে পরম শক্তির প্রতি আকৃষ্ট ও বিশ্বস্ত রেখেছে সব ধর্মের মানুষে কিন্তু নিজ নিজ বিশ্বা বিশ্বাস থেকে এই সাধনা করেছে আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই সাধনার মধ্যে কিন্তু আল্লাহ বা ঈশ্বরের কথা যেমন আছে তেমনি আছে মানুষের কথা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আরেকটি জিনিস তোমরা বিশেষভাবে মনে রাখবে বাঙালি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে যে সুরটি প্রধান সেটিকে বলা হয় মানবতাবাদ আমি আবার বলছি বাঙালি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে যে সুরটি প্রধান সেটিকে বলা হয় মানবতাবাদ অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা মনে রাখবে এই মানবতাবাদ বলতে মানুষের জন্য ভালোবাসা মানুষে মানুষের সম্প্রীতি এসব কথার প্রতিফলন কিন্তু আমরা পাই আমাদের লালন রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের গানে প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো সেই সুলতানি আমলে কবি চণ্ডীদাস লিখেছেন সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই আর নাম না জানা লোককবি লিখেছেন চমৎকার কবিতা নানা বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ জগৎ ভরমিয়া দেখি সবই একই মায়ের পুত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও লিখেছেন মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ 
খুব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের কবি সাহিত্যিকদের এই মানবতার কথাগুলো শুনলেই আমাদের ভিতরে একটি অন্যরকম মানবতাবোধ জাগ্রত হয় তাই না প্রিয় শিক্ষার্থীরা হ্যাঁ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আর এই পাঠ তিন ও চারের আলোচনা আমি এখন শেষ করছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করব যে তোমরা সবাই আমার এই অনলাইন ক্লাসটি ভালোভাবে দেখে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে আর সেই সাথে সাথে তোমাদের পাঠ্য বইটিও অনুশীলন করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ সাথে থেকে ক্লাস করার জন্য তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ